ஹலோ கேட்ஸ் நம்ம இப்போ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டர்ம் த்ரீல சோசியல் சயின்ஸ் புக் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற யூனிட் என்னது அப்படின்னா தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் என்ன எத்தனாவது யூனிட்மா தேர்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் இது எத்தனாவது பேஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பேஜஸ் எல்லாமே வீடியோஸாக போட்டிருக்கேன் ப்ளீஸ் செக் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஜாலியாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தேர்ட் யூனிட்குள்ளே போகலாம் தேர்ட் யூனிட் என்னதுமா சைல்டு சேஃப்டி சைல்டுனா குழந்தைகள் சேஃப்டினா பாதுகாப்பு குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை பற்றி படிக்க போகிறோம் கட்டாயமாக ஒரு ஒரு குழந்தையும் அவங்க பெற்றோர்களும் சைல்டு சேஃப்டி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் சில்ட்ரன் வில் பி ஏபிள் டு இந்த லெசன் படித்ததுக்கு அப்புறமே குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் டிஸ்கிரைப் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சைல்டு லைன் சைல்டு லைனுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சைல்டு சேஃப்டி குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புனா என்னது அப்படின்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் சேஃப் டச் அண்ட் அன்சேஃப் டச் சேஃப் டச்னா என்னது அன்சேஃப் டச்னா என்னது அப்படின்றது அவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதில் அப்பா அப்புறம் இங்கே ஒரு குட்டி பொண்ணு இங்கே ஒரு குட்டி பையன் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஃபர்தர் இஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் அப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வாயல் தி சன் அண்ட் டாட்டர் பீப்ஸ் இன் டு தி பேப்பர் அண்ட் ஃபைன்ஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் சைல்டு லைன் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவங்க பொண்ணும் பையனும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பரை ஒத்து பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு இடத்த குறிப்பிட்ட இடத்த பார்க்குறாங்க ஒரு விளம்பரம் சைல்டு லைன் அப்படின்னு போட்டு ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஓகேவா அடுத்து என்ன கேட்க போகிறாங்கன்றது கீழே பார்ப்போம் சன் அந்த பையன் கேட்குறான் டேட் வாட் ஆஸ் திஸ் சைல்டு லைன் நம்பர் மெயின் இது என்னப்பா சைல்டு லைன் நம்பர்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னா என்னதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்பா பதில் சொல்கிறாங்க சைல்டு லைன் நம்பர் இஸ் அ ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஃபார் சில்ட்ரன் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் சைல்டு லைன் நம்பர் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு எண் அப்படின்றாங்க அது எந்த ஏஜ்க்கு கீழே எயிட்டீன் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே அண்டர்னா கீழே தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் அப்படின்னா பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு எண் தூய தமிழில் சொல்லணும்னா உதவி சாரி சிறார் உதவி மைய எண் அப்படின்னு சைல்டு லைன் நம்பரை சொல்லலாம் டாட்டர் வந்து அடுத்து கேட்குறா ஹோ டு த ஹெல்ப் சில்ட்ரன் இன் டூயிங் தர் ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா ஒன்று சின்ன பொண்ணு இல்லையா அவளோடைய ஏஜ்லேருந்து யோசிக்கிறா அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹோம் ஒர்க் செய்யறதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்களாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாரு ஹா 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 அப்படி சொல்லி சிரிச்சுட்டு நோ டியர் அப்படி இல்லைப்பா இட் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் ஹெல்ப் அண்ட் கேர் அந்த உதவி மையத்தில் வந்து யாருக்கெல்லாம் உதவி செய்வாங்க அப்படின்னா எந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உதவி தேவைப்படுதோ எந்த உதவி எந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பாதுகாப்பு தேவைப்படுதோ அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் அவங்க எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சன் வந்து கேட்குறான் ஐ டிடின்ட் நோ அபவுட் திஸ் அப்படியாப்பா எனக்கு இதை பற்றி தெரியாதேப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கு அப்பா வந்து டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன்னு பார்ப்போம் நம்மளும் கற்றுக்கலாம் சரியா சைல்டு லைன் சர்வீஸ் வாஸ் ஃபஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அஸ் அ ப்ராஜெக்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இதை முதன் முதல்ல ஒரு திட்டமாக தான் ஆரம்பித்தாங்க எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா ஒரு திட்டமாக ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமே லேட்டர்னா அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு பிட்வீன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அண்ட் நைன்டி இந்த வருஷத்துக்குள்ள சைல்டு லைன் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆல் அக்ராஸ் இந்தியா அதாவது இந்தியா முழுவதும் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமென் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ரொம்ப பெரிய அளவில் இந்த சைல்டு லைன் சர்வீஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஸோ இது வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன திட்டமாக தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியா முழுவதும் அந்த உதவி மையின் எல்லார எல்லா குழந்தைகளும் சேஃபாக இருக்கணும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் உதவி வந்து போய் சேரணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக இந்தியா முழுவதும் அந்த மைய எண்ணை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அது எதன் கீழே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு அமைச்சு அமைச்சகத்தின் கீழ் வந்து அதை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க சரியா சன் வந்து கேட்குறான் இட் ஹாஸ் பீன் தேர் ஃபார் எ வெரி லாங் டைம் தென் அப்போ இது ரொம்ப நாளாக இருக்காப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் ஃபாதர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஏஸ் ஆமாப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன் மே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் சைல்டு லைன் இன் அகமதாபாத் ரெஸ்கியூடு அரவுண்ட் சிக்ஸ்டீன் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் சிட்டி சைல்டு லேபர் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் இன் இந்தியா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் மே மாதம் வந்து சைல்டு லைனில் இருக்கிறவங்க வந்து அகமதாபாத்தில் பதினாறு குழந்தைகளை வந்து காப்பாற்றிருக்காங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வேறு வேறு இடத்துல குழந்தைகள் தொழிலாளியாக வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்மளுடைய இந்திய சட்டப்படி குழந்தை தொழிலாளர்கள் வந்து வச்சுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தொழிலாளர்களாக அவங்கள நடத்துறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குற்றம் ஓகேவா டாக்டர் வந்து சொல்கிறா அவங்க பொண்ணு வந்து கேட்குறா ஓ இசிட்டு இஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அப்படியாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அதுக்கு ஃபாதர் வந்து என்னவோ சொல்கிறாரு சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் லேபரர்ஸ் ஆர் அபண்டன்ட் பை தர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் ஆர் லிவ் இன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இந்த சில் சைல்டு லைன் வந்து யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர்களாக வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவைப்படுற உதவியை செய்வாங்க அதாவது அவங்க படிப்புக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறது அவர்களுடைய அடிப்படை தேவைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மாவால் கைவிட்ட கைவிடப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சில குழந்தைகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க சில குழந்தைகள் வந்து தெருவில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க யார் எப்படி போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தெருவில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே சைல்டு லைன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சன் வந்து கேட்குறான் ஹவு டு தே எக்ஸாக்ட்லி நோ வேர் அண்ட் ஹவு சில்ட்ரன் நீட் ஹெல்ப் அது எப்படிப்பா அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான குழந்தைங்க எங்கெங்க இருக்கிறாங்க யார் யாருக்கெல்லாம் உதவி தேவைப்படுதுன்னு எப்படி அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் இல்லையா இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் ஐசிடிஎஸ் இஸ் அ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் ஏர்லி சைல்டுஹுட் கேர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து நமக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்டெகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் சர்வீசஸ் அதாவது ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு சேவைகள் ஐசிடிஎஸ்னா ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு சேவைகள் இதன் கீழே தான் நம்ம ஊர்லலாம் அங்கன்வாடின்னு நடத்துகிறாங்க இல்லையா பால்வாடி ஸோ அது இந்த திட்டத்தின் கீழே தான் நடத்துகிறாங்க ஸோ இது வந்து யாருக்காக சின்ன சின்ன குழந்தைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுக்காக அவர்களுடைய பாதுகாப்புக்காகவும் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து ஒன்று ஆக்டிவிட்டி லேட்டஸ்ட் டூ ஓகேவா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா விச் இஸ் தி சேஃபஸ்ட் வே ஆஃப் ட்ராவலிங் இது ரெண்டுத்தில் எது வந்து சேஃபான டிரைவிங் சொல்லுங்கள் இது வந்து சேஃப் கிடையாது ஏன்னா இவங்க சீட் பெல்ட் போடல அப்புறம் எல்லோரும் ஜாலியாக சிரிச்சு பேசிட்டு போகிறாங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நம்ம கவனத்தோடையும் போகணும் இல்லையா அப்புறம் இவங்க பார்த்தோன்னா அழகாக சீட் பெல்ட்டு நாலு பேர் போடுறாங்க ஸோ ஓட்டுறவங்க வந்து கவனத்தோடு ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது சேஃபஸ்ட்டு ட்ராவலிங் அடுத்தது இந்த பையன் வந்து பார்த்தோன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கான் அப்புறம் தலைக்கு ஹெல்மெட்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப சேஃபாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கான் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் கேப் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக கா காலெல்லாம் நீட்டிக்கிட்டு ஒரு சேஃபே இல்லாமல் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டில் எது வந்து சேஃபு ஹெல்மெட் போட்டு லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு தான் போகணும் அடுத்தது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்பாவும் ஒரு குழந்தையும் சைக்கிளில் போகிறாங்க 
இதுல பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி தான் போறாங்க ஆனா இவங்க வந்து ஹெல்மெட் போட்டு போறாங்க இல்லையா ஆனா இவங்க பாதுகாப்புக்கு எதுவுமே போடாம போறாங்க சோ இதுதான் சேஃபஸ்ட் டிராவல் அதுவும் இல்லாம இதுல பார்த்தோம்னா பெரியவங்க வந்து முன்னாடி போறாங்க குழந்தை வந்து பொறுமையா பின்னாடி ஓட்டிட்டு வருது சோ இது வந்து எல்லா பாதுகாப்போடையும் அவங்க அப்பா கூட்டிட்டு போறாரு இதுல பார்த்தோம்னா குழந்தை முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு சோ எங்கயாவது இடிச்சுக்கிட்டாலோ கீழே விழுந்துட்டாலோ ரிஸ்க் அதனால இதுதான் சேஃபஸ்ட் இல்லையாமா அடுத்தது போமா ஃபாதர் அப்பா வந்து சொல்றாங்க சைல்டு லைன் நம்பர் இஸ் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் சைல்டு லைன் நம்பர் என்னது ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஒன் கேன் கால் ஆன் திஸ் நம்பர் அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப் ஆர் இன்ஃபார்ம் இஃப் தி ஃபைன் சில்ட்ரன் ஹூ நீட் ஹெல்ப் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச குழந்தைகள் வந்து யாரா யாருக்காவது உதவி தேவைப்படுது அவங்க வந்து தெருவில் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து படிப்பு இல்லாமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா வந்து யாரும் கிடையாது அவங்க தனியாக இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த திட்டத்தின் கீழ் அந்த குழந்தைய பாதுகாப்பாக வளர்ப்பாங்க தி நேஷனல் சைல்டு லேபர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்சிஎல்பிஎஸ் ஹவ் பின் செட் அப் டு ரீஹேபிலேட்டட் Rehabilitate, rehabilitate, sorry, child labor. The children identified by the NCLP are to be withdrawn from the dangerous occupations and put, it, put into special schools. National Child Labor Project is the National Child Labor Project. குழந்தை தொழிலாளர் திட்டங்கள் இவங்க வந்து ஏதாவது குழந்தைங்க வேலை செஞ்சது அப்படின்னா அவர்களுக்கு தேவையான மறு வாழ்வுக்கு அடிப்படை தேவைகளோட அவங்க வந்து அந்த மறு வாழ்வு வந்து அமைக்கிறதுக்கு இவங்க உதவி பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல சேர்ப்பாங்க ஹோ சன் வந்து கேட்கிறான் ஹோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நோ இப்ப எனக்கு புரியுது ஏ சைல்ட் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு குழந்தையோட பாதுகாப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு புரியுதுப்பா அப்படின்றான் ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாரு வெல் சேட் சன் கரெக்டாக சொன்னப்பா கண்டிப்பாக உனக்கு புரிஞ்சிருக்கிறது எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் போல் தெர் ஆர் மெனி லாஸ் டு ப்ரொடெக்ட் சில்ட்ரன் நிறைய நிறைய லாஸ் வந்து இருக்குது யார குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய சட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்றாரு பொண்ணு வந்து கேட்குறான் வாட் ஆர் தே அது என்னென்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் என்னென்ன நம்மளும் தெரிஞ்சுப்போமா ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாங்க வி ஹாவ் ஹெல்ப் லைன்ஸ் ஆஸ் சாரி அண்ட் லாஸ் டு சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக ஹெல்ப் லைன்ஸ் இருக்குது சட்டங்கள் இருக்குது பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டீச் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஹவு டு பி சேஃப் அண்ட் அவர் ஆஃப் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரௌண்ட் தேம் இப்போ சட்டங்கள் நிறைய இருந்தாலும் உதவி எண்கள் இருந்தாலும் குழந்தைகளுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எது சேஃப் டச்சு எது அன்சேஃப் டச்சு குழந்தைகளை சுற்றி என்ன நடக்குது யாராவது ஒருத்தர் தொடும்போது அது சரியானதா தப்பானதா நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்றத குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லெட்டஸ்ட் ரைட் வாங்க நம்ம எழுதலாம் வாட் இஸ் சேஃப் டச் அன்சேஃப் டச் இதில் பார்த்தோன்னா அம்மா வந்து பையனை ஹக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து சேஃப் டச் இல்லையா அம்மாவோட அரைவணைப்பு எப்போவுமே தேவை சாரி விச் இஸ் சேஃப் டச் அன் அன்சேஃப் டச் ஓகேவா இதில் வந்து அம்மா வந்து பையனை ஹக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து சேஃபான டச் தான் அம்மாவுடைய தொடுதல் வந்து தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி பாதுகாப்பு இல்லாத தொடுதலும் கிடையாது ஸோ இது வந்து சேஃப் டச்சு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பொண்ணோட கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்காரு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ஏதோ பண்ண போகிற மாதிரி ஆக்ரோஷமாக இருக்காரு இல்லையா ஸோ இது வந்து அன்சேஃப் டச் ஓகே அது வந்து யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷன் தெரியாதவன் போல் இப்போ வந்து சன் கேட்கலாம் ஹோ குட் டு நோ ஆமாம் நல்லது தான் இது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறான் டாக்டர் வந்து கேட்குறா வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டீச்சர்ஸ் டேட் அப்போ நீங்கள் எனக்கு என்ன எங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாங்க ஐ வில் டீச் யூ அபவுட் சேஃப் டச் அண்ட் அன்சேஃப் டச் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்க போகிறேன்னா 
சேஃப் டச்னா என்னது அன்சேஃப் டச்னா என்னது அதாவது பாதுகாப்பான தொடுதல்னா என்னது பாதுகாப்பு இல்லாத தொடுதல்னா என்னது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேம்மா அப்படின்றாரு சன் வந்து சொல்றான் டெல் மீ மோர் அபவுட் இட் அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா எங்களுக்கு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் ஃபாதர் வந்து சொல்றாரு ஹாக்ஸ் ஃப்ரம் family or high fives with your friends or all safe touch enna solrar appo na ungalude family members irukanga le avanga kitta irundhu kedaikka kudiya hugs vandu safe hugs adhaadu katti pidipaanga le katti thaluvudal adhu vandu safe dhaan adhu onnum prashna kedaiyadhu adhe mari high fives ungalude nanbargal kuda neenga kai koothu velaiyaduvinga illa high five adipinga so nadakkumbodhu walk pannumbodhu indha maadhiri kai la koopinga kai tattipinga indha maadhiri la pannumbodhu adhala safe touch dhaan appdin solraaru daughter vandu kekkra unne avanga ponnu konda oru sendham what is unsafe touch dad appo na paadhaapu illada thodudal unsafe touch na enna daddy appdin solli kekkra adharkum appa badhu solraaru it is unsafe when someone touches your chest between your legs or lips or asks you to touch that's enna solrana appa epo vandu paadhaapu illada thodudalna yaravadhu ungalude chest மார்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா அதை தொட்டாங்கனாவோ இல்லை பிட்வீன் யுவர் லைக்ஸ் உங்களுடைய கால்களுக்கு இடையில தொட்டாங்கனாவோ ஆர் லிப்ஸ் உங்கள் உதடுகளை தொட்டானாங்க தொட்டாங்கன்னா இதெல்லாம் அன்சேஃப் டச் இது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் அவர்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய செஸ்ட்டு பிட்வீன் யுவர் லெக்ஸ் அவங்களுடைய லெக்ஸு அப்புறம் லிப்ஸ் இதெல்லாம் தொட சொன்னாங்கனாலும் இதெல்லாம் அன்சேஃப் டச் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேவா புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் அன்சேஃப் டச்சுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக சன் வந்து கேட்குறான் வாட் அபவுட் வென் ஐ ஆம் நாட் வெல் அண்ட் கோ ஃபார் ஏ செக்அப் டு ஏ டாக்டா ஓகே நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்குறான் இந்த பையன் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் எனக்கு உடம்பு சரியில்லப்பா நான் வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்டே போகிறேன் அவர் என்ன செக் பண்ணுறாரு அப்போ அவர் என்னை தொட்டு தான் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ என்னப்பா ஆகிறது அப்படி அதை பற்றி என்னப்பா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு வந்து அப்பா சொல்கிறாரு தட்ஸ் எ வெரி குட் பேஸ் இந்தியா இது ஒரு நல்ல கேள்விப்பா டாக்டர்ஸ் மே டச் தீஸ் பார்ட்ஸ் வைல் தே ஆர் டூயிங் அ செக்அப் and either me or your mother are in the same room டாக்டர் வந்து உன்னை தொட்டு பார்ப்பாங்க தான் ஆனால் அது சேஃப் டச்சு தான் ஏன்னா நானும் இல்லைன்னா உங்கள் அம்மா யாராவது ஒருத்தரோட வந்து டாக்டருக்கு முன்னாடி இருப்போம் ஸோ எங்களுடைய எதிரில் தான் வந்து உன்னை தொட்டு பார்ப்பாங்க அப்போ அது வந்து சேஃப் டச்சு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அவங்க பொண்ணு வந்து என்ன சொல்கிறா ஓகே டேடி அப்படின்னு சொல்கிறா ஃபாதர் வந்து என்னவோ சொல்கிறாரு என்னென்னு பார்ப்போமா If someone touches you unsafely, they might scare you to keep it as a secret. They might get you gifts that you don't tell anyone. But remember dear, you must always inform me or your mother about it. அப்பா வந்து ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்கிறார் என்னென்னா யாராவது ஒன்று இந்த மாதிரியான சேஃப் டச் பண்ணிவிட்டு ஒன்றை வந்து பயமுடுத்துவாங்க இதை வந்து நீ ரகசியமாக வச்சுக்கணும் நீ யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஒன்று சொன்ன அப்படின்னா சொல்லி மிரட்டுவாங்க ரெண்டாவது வந்து நீ இதை வெளியில் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக உனக்கு நிறைய கிஃப்டெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க ஆனால் நீ இதெல்லாம் வந்து வந்து கண்டிப்பாக என்கிட்டயோ இல்லை அம்மா கிட்டயோ யார்கிட்டயோ ஒருத்தட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணும் இதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்றாங்க அதுக்கு அவங்க பையன் என்ன சொல்லுவான்னா எஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி இன்ஃபார்ம் யூ ஆர் மாம் கண்டிப்பாப்பா நான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்டயோ இல்லை அம்மா கிட்டேயோ யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நல்ல பையன் இல்லையா நீங்களும் இந்த மாதிரியான தொடுதல்கள் அன்சேஃப் டச் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லெசன் நீங்கள் இதுவரலும் ஓகே இதுக்கப்புறம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இதுக்கப்புறம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே பார்த்தாங்க லெட்டர்ஸ் நோ வாங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் The Indian Penal Code 1860 punishes people who involve in child trafficking. There is also prohibition of Child Marriage Act that prevents child marriages. சில சட்டங்களை வந்து நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னென்னா இந்தியன் ஃபீனல் கோட் 
1860 படி குழந்தைகளை கடத்துறாங்க இல்லையா குழந்தைகளுடைய கடத்தல்ல சம்பந்தப்படுறாங்க கடத்துறாங்க அந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்கு தண்டனை இருக்குது எதுன்னு கீழேனா இந்தியன் பீனல் கோட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு அதே மாதிரி ப்ரொகோஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜ் ஆக்ட் அதாவது குழந்தைகள் குழந்தைகளோட திருமணத்தை தடு தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இந்த சட்டம் இருக்குது இது வந்து சின்ன வயசுலேயே குழந்தைகளுக்கு வந்து நடத்துகிறாங்க இல்லையா திருமணம் அதை தடுக்கிறதுக்கான சட்டம் இது அடுத்தது தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இதுக்கு கீழே ஹஸ் பிளேஸ்ட் தி டிராஃப்ட் நேஷ்னல் பாலிசி ஆன் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ தேசிய அளவில் எல்லா குழந்தைகளும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற திட்டத்தின் கீழே வந்து குழந்தை தேசிய அளவில் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சட்டம் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க இட் எய்ம்ஸ் அட் ப்ரொவைடிங் எ சேஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் எல்லா குழந்தைகளும் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இதோட எய்மாக ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாரு இஃப் யூ ஆர் எவர் டச்ட் ஆன் எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி பை சம் ஒன் யூ நோ ஆர் சம் ஒன் இன் தி ஃபேமிலி தென் யூ மஸ்ட் இன்ஃபார்ம் யுவர் டீச்சர் ஆர் அனதர் ஃபேமிலி மெம்பர் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுடைய ப்ரைவேட் ஸ்பாட் இருக்குது இல்லையா அதாவது செஸ்ட்டு பிட்வீன் யுவர் லெக்ஸு லிப்ஸு இந்த மாதிரி ஏரியாவை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே வந்து யாராவது தொடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது நம்பிக்கை இருக்குது மேபி உங்கள் டீச்சர் டீச்சர் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஃபேமிலியில் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட அம்மா அப்பா அந்த மாதிரியான உங்கள் நம்பிக்கைக்குரியவர்கிட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி என் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி என்னை தொடுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இந்த மாதிரி தொடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா சன் அண்ட் டாட்டர் ஸோ அந்த பொண்ணும் பையனும் சொல்கிறாங்க ஷோர் டேட் கண்டிப்பாகப்பா நாங்கள் சொல்லுவோம் வி வில் டெஃபினெட்லி இன்ஃபார்ம் இஃப் சம்திங் லைக் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லுவோம்ப்பா தேங்க்யூ ஃபார் டாக்கிங் டு அபவுட் டாக்கிங் டு ஆஸ் அபவுட் திஸ் எங்கள் கிட்டே நீங்கள் இதை பற்றி பேசினதுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் தேங்க்யூ சொல்கிறாங்க ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாரு டோன்ட் தேங்க் மீ எனக்கு வந்து நன்றி சொல்லாதீங்க பிகாஸ் ஏனென்றால் இட் இஸ் Every parents and teachers duty to talk to children about this. So, one of the teachers and teachers is the one of the teachers and teachers. One of the teachers is the one of the teachers and teachers. One of the teachers is the one of the teachers. It will help you be safe and happy. This is the one of the teachers and teachers. That is the one of the teachers and teachers. That is the one of the teachers and teachers. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது தங்கம் எப்போவுமே பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அதற்கு வந்து நீங்கள் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சரியா லேபர் லேபர்னா என்னது ஹெவி ஃபிசிக்கல் ஒர்க் ஃபிசிக்கல் அதாவது உடல் அளவில் ரொம்ப கடின உழைப்பு போட்டு வேலை செய்வோம் இல்லையா அதுதான் லேபர் வேலை செய்கிறது அடுத்தது ப்ரொகியூபிஷன் அப்படின்னா ரெஃப்யூசல் டு அப்ரூவ் அப்ரூவ் பண்ணுறத மறுக்கிறது ரெஸ்கியூ அப்படின்னா சேஃப் ஃப்ரம் டேஞ்சர் ஆபத்துலேருந்து பாதுகாக்கிறது தான் ரெஸ்கியூ ப்ரொஹிபிஷன்னா தடை செய்யறது தடை செய்தலும் கூட ஓகேவா ரீகேப் ரீகேப் பார்க்கலாமா சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் கேர் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பும் தேவையும் இருக்குதோ அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சைல்டு லைன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சைல்டு லைன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் எஸ் எ ப்ராஜெக்ட் இன் தி இயர் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு சின்ன திட்டமாக இதை ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஹூ ஒர்க்கர்ஸ் லேப்ரர்ஸ் ஸோ எயிட்டீன் ஏஜ்க்கு கீழே இருக்கிற எந்த குழந்தைகள் ஏதாவது வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு வந்து சைல்டு லைனில் நம்ம ஹெல்ப் கேட்கலாம் அவங்க வந்து உதவி செய்வாங்க ஹக்ஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி ஆர் ஹைஃபைஸ் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் சேஃப் டச் இஃப் சம் ஒன் டச்சஸ் செஸ்ட் பிட்வீன் யுவர் லெக்ஸ் ஆர் லிப்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி இஸ் அன்சேஃப் டச் ஓகே அடுத்தது எவால்யூவேஷன்மா எவால்யூவேஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் என்னது சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் வாட் இஸ் தி சைல்டு லைன் நம்பர் இதில் எது வந்து சைல்டு லைன் நம்பர் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் அடுத்து சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் 
எந்த வயசுக்கு கீழே இருக்கவங்களுக்கு சைல்டு லைன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எயிட்டீன் ஏஜ்க்கு கீழே இருக்கவங்க சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஏபிசி அப்படின்னு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கர்ஸ் லேபரர்ஸ் நீட்ஸ் ஹெல்ப் வித் ஹோம் ஒர்க் போத் ஏ அண்ட் பி அதாவது குழந்தை தொழிலாளர்களாக வேலை செய்வாங்களா அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்களா இல்லை ஹோம் ஒர்க் செய்யறதுக்கு உதவி செய்வாங்களா இல்லை இது ரெண்டுத்துக்குமே உதவி செய்வாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ குழந்தை தொழிலாளர்களாக யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சைல்ட் லைன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதை சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாம் ஏ டாக்டர் டச்சிங் ஏ சைல்ட்ஸ் ப்ரைவேட் பார்ட் ஆஃப் தி பாடி வைல் செக்அப் வைல் தி சைல்ட்ஸ் ஃபாதர் ஆர் மதர் இஸ் இன் த சேம் ரூம் இஸ் டேஷ் டச் அதாவது தன்னுடைய அப்பா இல்லைன்னா அம்மா முன்னாடி டாக்டர் வந்து குழந்தைய தொட்டு அவங்கள செக் பண்ணுறாங்க செக்அப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து சேஃபான டச்சா அன் சேஃபான டச்சா அது ஒரு சேஃபான டச் தான் இஃப் சம்மன் கிவ்ஸ் யூ அன்சேஃப் டச் வாட் வில் யூ டூ யாராவது உங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லாத தொடுதலை கொடுத்து உங்களை துன்புறுத்துகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இன்ஃபார்ம் பேரண்ட்ஸ் கீப் இட் இஸ் எ சீக்ரெட் போத் ஏ அண்ட் பி அதாவது உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லணும் உங்கள் பெற்றோர்கள் கிட்ட சொல்லணும் அப்படி இல்லைனா ரகசியமாக வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா ரெண்டுத்தையுமே செய்யணும் இதில் எது கரெக்டாக இன்ஃபார்ம் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பெற்றோர்கள் கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணும் பயப்படக்கூடாது ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் சைல்டு லேபர் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் சைல்டு லேபர்ன்றது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தப்பு இந்தியாவை பொறுத்த வரையிலும் சைல்டு லேபர்ன்றது ஒரு பெரிய குற்றம் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸான ஸ்டேட்மெண்ட்டு If someone is asking to touch the private parts of their body, it is unsafe touch. யாராவது வந்து அவர்களுடைய ப்ரைவேட் பார்ட்ஸ் வந்து உங்களை தொட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து அன்சேஃப் டச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ட்ரூ தான் இல்லையா ஸோ உங்களுடைய ப்ரைவேட் ஸ்பாட்டையும் யாரும் தொடக்கூடாது அடுத்தவர்களுடைய ப்ரைவேட் ஸ்பாட்டை வந்து உங்களை யாராவது தொட சொன்னாங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் அன்சேஃப் டச் தான் அப்போவும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இல்லை உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய யாருக்கிட்டையாவது சொல்லணும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இஃப் சம்மன் கிவ்ஸ் அஸ் அண்ட் அன்சேஃப் டச் வி மஸ்ட் டெல் அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டீச்சர் யாராவது அன்சேஃப் டச் வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை டீச்சர் கிட்டேயோ கண்டிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்றாங்க இது ட்ரூ அடுத்தது போமா Indian Penal Code 1820 punishes people involved in child trafficking. So, punish people and the penal code is wrong. 1820 is wrong. This is 1860. So, this is a false statement. Okay, wow. Suppose, if you have 1816, this is a correct statement. So, the penal code number is wrong. The child line helps children who work as laborers. குழந்தை தொழிலாளர்களாக யாரெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சைல்டு லைன் வந்து உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ட்ரூ ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் ஸோ கீழே உள்ள கேள்விகளுக்கு விடையல் விடையளிப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் சைல்டு லைன் சைல்டு லைன் பற்றி ஒரு குட்டி நோட்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து சைல்டு லைன் ஹெல்ப்ஸ் டு ஹெல்ப்ஸ் சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் எஸ் லேபரர்ஸ் or abandoned abandoned by their parents or differently abled or live in streets so in ivungal ellarku child line vandu help pannuvaanga illaya at the question number 2 vandu when was child line established which ministry does it fall under so idarkana answer vandu child line service was first established as a project in the year 1996 Child Line was established all across India under the Ministry of Women and Child Development Let's go to question number 3 What is Safe Touch? That's the answer is Hugs from family or high fives with your friends are all safe touch Question number 4 What is Unsafe Touch? அதற்கான ஆன்சர் சம் ஒன் டச் இஸ் யுவர் சேஸ்ட் பிட்வீன் யுவர் லெக்ஸ் ஆர் லிப்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ஸ் யூ டு டச் தேட்ஸ் இட் இஸ் அன்சேஃப் டச் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வாட் ஷுட் யூ டூ இஃப் சம் ஒன் டச் இஸ் யூ அன்சேஃப்லி அதுக்கான ஆன்சர் இஃப் யூ ஆர் எவர் டச்ட் ஆன் எனி ஆஃப் தீஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி பை சம் ஒன் யூ நோ ஆர் someone in the family then you must inform your teacher parents 
and another family member. Okay, ma'am. This is the answer. Fun with activity. One of the projects is collect more information about child welfare schemes. So, if you have any schemes, you can collect the information. So, this is the unit. 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 So, this is the Buy put a kuda the Idu or no, Ninga, Ma Pakita Sola, no, a pretty Ninga Solikurkno. Ada Madri Aunga on the Madri Ara, the unsafe touch Pandranga, Abrin Sonangana, other Kuria and Adava de Kehla, Udana Edukuno, Koran the Hila Tita Dinga, Adika Dinga, Aunga Soli, Puri Awaken. Okay, wa? okay, either day in the unit mudi there, bouquet, mudanjersi, Arthur unit la, Arthur Vidula, Tapo. Bye.